Palang Araw po. I am Ivy Corinne G. Tending, Senior High School graduate from Victoria, Tarlac. ako sa pamilyang hindi ganoon kataas ang estado ng pamumuhay. My father is a former sales agent and housewife naman si Mama. Pangatlo ako sa aming limang magkakapatid at hindi sapat ang kinikita ni Papa para matustusan lahat ng pangangailangan namin. Minsan, sapat na, pero madalas kulang. Maliban pa doon, wala kaming sariling tirahan kaya palipat-lipat lang kami kung saan-saan. Pero nung mga panahong yun, nasanay na lang kami na Ganun na ang sistema ng pamilya namin. Tinanggap namin na ganun na lang talaga yung buhay namin. Until 2009, na-accidente si Papa, which caused him to stop working. Hindi talaga namin alam kung saan kami kukuha ng pera para sa mga pangangailangan namin, and hindi rin namin alam kung saan kukuha ng pera para sa mga gastusin sa ospital. Nabawon kami sa utang and mas lalong humirap yung buhay namin compared sa kung ano yung buhay namin before. During that time, hindi pa kami nakakilala kay Lord, and that was the lowermost part of our life. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng mga pangangailangan namin. Wala kaming matakbuhan, wala kaming malapitan. Sobrang liit na lang ng chance na mabuhay pa si Papa. But then, days passed, miraculously, nakarecover siya. And alam namin na si Lord yung may gawa nun, dahil meron pa siyang purpose and may plano pa siya sa buhay namin. Kinailangan naming lumipat ng tirahan and nakarating kami sa San Vicente, Victoria, Tarlac not knowing na ito na pala yung turning point namin. Isa sa mga kapitbahay namin ang nag-invite sa amin sa church which is ang TFBC. At first, hesitant pa yung mga magulang ko na sumama but then later on, naaya din naman namin sila. On that day, wala kaming kaalam-alam na magbabago yung buhay namin. Nalaman namin na hindi lang pala kami hanggang dun na lang na meron pa na there's more to life than just living it like that. Nang marinig namin ang Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Talagang pinanghawakan namin yung verse na to. Kasi nalaman namin na meron palang plano si Lord sa buhay namin. Ang kailangan lang namin gawin ay maniwala at magtiwala. Natuto kaming mag-commit kay Lord, magsimba, magbalik at magbigay sa Panginoon. Unti-unti nagbago yung buhay namin. Hindi siya ganun kabilis, hindi inasnap nagbago, pero makikita mong may nangyayari. Through God's goodness and faithfulness, nakapagtapos ang ate ko. She graduated BS Accountancy and currently isa na siyang Assistant Accounting Manager sa isang international company sa Makati. Years past, sumunod naman ang isa ko pang kapatid who graduated BS Marketing, and currently isa namang account manager sa isa pang company sa Makati. Unti-unti naming nabayaran ang mga utang namin, nakapagsettle na rin kami sa isang bahay, and gumanda na ang buhay namin far from what we had before. And then ako personally, as a youth, na-encourage akong mag-stand out spiritually. Gaya nga ng sabi sa 1 Timothy 4.12, Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na kami lang yung makakaranas nito, na kami lang yung makakilala kay Lord. That's why I really desired to share the words of God, especially sa mga kabataan. Kahit na sinasabi ng ibang tao, waste lang daw ng time, hindi daw kultignan. Hindi ako nakinig, and hindi ako nagpatinag. I got connected sa isang cell group under sa isang tribe sa church, and ngayon, member din ako ng TFBC Choir. Nakapag-encounter God retreat ako, RER, and natapos ko na rin ang School of Leaders. Talagang nag-grow ako sa spiritual life ko, and nakapag-establish na rin ako ng sarili kong cell group sa aming campus. Sa school, meron kaming tinatawag na isang youth group, ang Chosen Generation for Christ. And last March 22, nagkaroon kami ng youth jam, isang youth gathering and fellowship, na kung saan isa ako sa mga naging tagapanguna at naging song leader dito. 
Last April 5, I graduated senior high school with highest honor. Na along my busy schedule sa school, pinili ko kasing unahin si Lord. Kasi kapag alam mong si Lord yung priority mo, everything will just fall into places. Na siya na yung kikilos. Yung mga kailangan mo ibibigay niya kapag siya yung uunahin mo sa buhay mo. And yun yung naranasan ko sa Matthew 6.33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And recently lang lumabas na rin ang results sa mga tinik kong entrance examination. And praise be to God dahil nakapasa ako sa Polytechnic University of the Philippines and also University of the Philippines. Napatunayan ko na walang imposible kapag kasama mo si Lord. Na kaya kong gawin lahat kasi nandyan si Lord. And as I enter college life, I want to be a living testimony sa mga taong makakasalumuha ko, especially sa mga kabataan katulad ko. Ikaw, anong kwentong kabataan mo? I am Ivy Karin G. Tending and this is my Champions Testimony.